ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிஎஸ் லேனர் நான் குரு மகேஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரிலேஷன் அல்ஜிபிரா பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிபிஎம்எஸில் நிறைய டாப்பிக்ஸ் பார்ட் ஒன்றில் இருந்து கவர் பண்ணிட்டு வரேன் என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டமில் யூசர்ஸ் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம்ஸில் கொரி பண்ண ரெண்டு லாங்குவேஜஸ் இருக்குது என்னென்னா ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா அண்ட் ரிலேஷனல் கேல்குலஸ் ஃபஸ்ட் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா பற்றி பார்ப்போம் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா அப்படின்றது ஒரு ப்ரொசீஜரல் கொரி லாங்குவேஜ் இது ரிலேஷனை இன்புட்டாக எடுத்துக்கும் அண்ட் இன்னொரு ரிலேஷனை அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் இங்கே டேபிள்ஸை தான் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ராவில் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கொரிஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூனரி ஆப்ரேட்டராகவும் இருக்கலாம் பைனரி ஆப்ரேட்டராகவும் இருக்கலாம் யூனரி ஆப்ரேட்டர்னால் ஒரே ஒரு இன்புட் கொடுத்து அவுட்புட் எடுக்கிறது பைனரி ஆப்ரேட்டர்னால் ரெண்டு இன்புட் கொடுத்து ஒரு அவுட்புட் எடுக்கிறது இங்கே இன்புட் அப்படிங்கிறது டேபிள்ஸ் ஒரு டேபிள் கொடுத்து ஒரு டேபிள் எடுக்கிறது இல்லை மல்டிப்புள் டேபிள்ஸ்லேருந்து ஒரு டேபிள் அவுட்புட்டாக எடுக்கிறது அதுதான் யூனரி பைனரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரா ரிலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொரிஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அண்ட் ஏற்கனவே கொரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணி வந்த அவுட்புட்லேயும் கொரிஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரால என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குன்னா செலக்ட் ப்ரொஜெக்ட் யூனியன் செட் இன்ட்ரடக்ஷன் செட் டிஃப்ரென்ஸ் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ரீநேம் அப்படின்னு செவன் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த செவன் ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி தான் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் செலக்ட் ஆப்ரேஷன் பற்றி பார்ப்போம் எஸ்கியூவில் செலக்ட் அப்படிங்கிற கியூவர்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ரோஸ்லாம் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே செலக்ட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி தேவையான ரோஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரால செலக்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு என்ன நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சிக்மா அப்படின்ற ஒரு நோட்டேஷன் அப்புறம் சப்ஸ்கிரிப்டில் பி அண்ட் பிராக்கெட்டில் ஆர் இங்கே சிக்மா அப்படின்றது செலக்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் அண்ட் பி அப்படின்றது ப்ரொப்போஷ்னல் லாஜிக்கல் ஃபார்முலா அதாவது கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் ஆன் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஆன் ஈக்குவல் டு அண்ட் ஆர் நாட் இது எல்லாமே நம்ம கொடுக்குற லாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் இந்த கிளாஸில் இருக்கணும் மார்க் வந்துட்டு நைன்ட்டிக்கு மேலே இருக்கணும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கறதுக்கு அந்த ப்ரொப்போஷனல் லாஜிக்கல் ஃபார்முலா இருக்க இடத்துல கொடுப்போம் அண்ட் ஆர் அப்படின்றது ரிலேஷன் ரிலேஷன்னா டேபிளோட நேம் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் லோன் அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது அதில் பிரான்ச் நேம் லோன் நம்பர் அமௌண்ட் அப்படின்னு த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது இதில் பிரான்ச் நேம் பெரி ரைட் அப்படின்னு எந்த ரோஸில் இருக்கோ அந்த ரோஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா என்ன கொரினா சிக்மா பிரான்ச் நேம் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ள பெரி ரைட் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள லோன் இந்த கொரியில் சிக்மான்றது செலக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் பிரான்ச் நேம் அப்படின்றது காலமோட நேம் அண்ட் பக்கத்தில் ஈக்குவல் டு பெரி ரைட் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்குற கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் பிராக்கெட்குள்ள ரிலேஷனோட நேம் ரிலேஷன்னா டேபிளோட நேம் இந்த கொரி யூஸ் பண்ணி பெரி ரைட் அப்படின்னு எந்த ரோஸில் இருக்கோ அந்த ரோஸ் மட்டும் நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் புக் அப்படின்னு ஒரு டேபிள்லேருந்து நமக்கு ரோஸ் டிஸ்பிளே பண்ணணும் இதில் கண்டிஷன் என்னென்னா சப்ஜெக்டோட நேம் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு இருக்கணும் இதுக்கு ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரால என்ன கோரினா சிக்மா அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்டில் சப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ள டேட்டா பேஸ் அண்ட் பிராக்கெட்குள்ள புக்ஸ் இங்கே சிக்மா அப்படின்றது செலக்டேக் யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் அண்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது காலம் ஆர் ஆன்ட்ரிபியூட்டோட நேம் ஈக்குவல்ட்டி டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்குற கண்டிஷன் அண்ட் பிராக்கெட்குள்ள டேபிளோட நேம் ஆர் ரிலேஷனோட நேம் இந்த கொரியை யூஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸ் அப்படின்ற புக்கு மட்டும் நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இங்கேயும் அதே மாதிரி புக் அப்படின்ற டேபிள்லேருந்து நமக்கு புக்ஸ் ரிட்ரீவ் பண்ணணும் இங்கே என்ன கண்டிஷன்னா அதோட சப்ஜெக்ட் டேட்டா பேஸாக இருக்கணும் அண்ட் அதோட ப்ரைஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு இருக்கணும் இதுக்கு என்ன கொரினா சிக்மா சப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ள டேட்டா பேஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அண்ட் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள ரிலேஷனோட நேம் இந்த கொரி யூஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் அதோட ப்ரைஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு இருக்க புக்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இங்கேயும் போன தடவை யூஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிளே எடுத்துப்போம் ஆனால் இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன கண்டிஷன்னா ப்ரைஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு இருக்கணும் ஆர் இயர் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் டென்க்கு மேலே
பை ஏ ஒன் கமா ஏ டூ அண்ட் ஸோ ஒன் இங்கே பை அப்படின்றது தான் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் அண்ட் ஏ ஒன் ஏ டூலாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அதாவது நமக்கு என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் தேவை அதாவது ஆட்ரிபியூட்ஸ்னு காலம் தான் சொல்கிறாங்க என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் தேவை அப்படின்றத பை பக்கத்தில் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டா அது ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடும் அண்ட் பிராக்கெட்குள்ளே ஆர் ஆர் அப்படிங்கிறது ரிலேஷன் நேம் இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது இங்கே டூப்ளிகேட் ட்ரோஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எலிமினேட் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் புக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேபிள்லேருந்து சப்ஜெக்ட் ஆத்தர் அப்படின்னு ரெண்டு காலம்ஸ் மட்டும் நமக்கு வேணும்னா அதுக்கு என்ன கூறினா பை சப்ஜெக்ட் கமா ஆத்தர் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே புக்ஸ் இங்கே பை அப்படின்றது நம்ம ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் அண்ட் சப்ஜெக்ட் ஆத்தர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையான காலம்ஸ் அண்ட் புக்ஸ் அப்படின்றது அந்த ரிலேஷனோட நேம் இதே மாதிரி என்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் வேணுமோ அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸோட நேமை பைக்கு பக்கத்தில் அதாவது சப்ஸ்கிரிப்டில் இருக்கணும் இப்படி தான் ப்ரொஜெக்ஷன் குளோரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபேக்கல்ட்டி அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது இந்த டேபிளில் கிளாஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பொசிஷன் அப்படின்னு மூணு ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது இதில் கிளாஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன குறைனா பை கிளாஸ் கமா டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே ஃபேக்கல்ட்டி அதே மாதிரி பொசிஷன் அப்படின்ற காலம் மட்டும் வேணும்னா அதுக்கு என்ன குறைனா பை பொசிஷன் அண்ட் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான காலம்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்து யூனியன் ஆப்ரேஷன் பற்றி பார்ப்போம் யூனியன் ஆப்ரேஷன்னா ரெண்டு ரிலேஷனில் இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸை ஒரே டேபிளில் டிஸ்பிளே பண்ணுறது தான் யூனியன் ஆப்ரேஷன் அது எப்படின்னா ரெண்டு ரிலேஷன்லேயும் சேமாக இருக்க ஒரு காலம் யூஸ் பண்ணி எல்லா ரோஸையும் ஜாயின் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணும் அதாவது ரெண்டு டேபிளுக்கும் காமனாக இருக்க காலம் ரெண்டு டேபிள்லேயும் காலம் நேம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அதை யூஸ் பண்ணி அந்த காலமில் இருக்க எல்லா ரோஸையும் ஜாயின் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணும் இங்கேயும் டூப்ளிகேட்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எலிமினேட் ஆகிடும் இதோட நோட்டேஷன் என்னென்னா ஆர் யூனியன் எஸ் எங்கே ஆர் அண்ட் எஸ் ரெண்டுமே ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் நடுவில் யூ அப்படிங்கிறது யூனியனோட சிம்பிள் ரெண்டு ரிலேஷன்லேயுமே காமனாக ஒரு காலம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம யூனியன் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் டெபாசிட் ரிலேஷன் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது அண்ட் பாரோ ரிலேஷன் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது இந்த ரெண்டு டேபிள்லேயும் கஸ்டமர் நேம் அப்படின்ற காலம் ரெண்டு டேபிளுக்குமே காமனாக இருக்குது ஸோ இங்கே கஸ்டமர் நேம் அப்படின்ற காலம் யூஸ் பண்ணி யூனியன் ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் அதுக்கு கொரி எப்படி இருக்குன்னா பை கஸ்டமர் நேம் பிராக்கெட்ஸ் உள்ள பாரோ யூனியன் பை கஸ்டமர் நேம் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே டெபாசிட்டர் இங்கே பை அப்படின்னு ஏன் கொடுத்துருக்கோன்னா நம்ம கஸ்டமர் நேம் அப்படிங்கிற காலம் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதனால தான் இங்கே பை கஸ்டமர் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் நேம் பாரோ அப்படின்ற டேபிள்லேருந்து அண்ட் செகண்ட் கஸ்டமர் நேம் டெபாசிட்டர் அப்படின்ற டேபிள்லேருந்து ரெண்டுத்தையும் யூனியன் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த கொரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கொரி யூஸ் பண்ணி ரெண்டு ரிலேஷன்லேயும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரே அவுட் புட்டாக நமக்கு கொடுக்கும் இப்போது காமிச்சிருக்க மாதிரி ரெண்டு டேபிள்லேருந்தும் கஸ்டமர் நேம் மட்டும் ஒரே டேபிளாக நமக்கு கொடுக்கும் இது தான் யூனியன் ஆப்ரேஷன் அடுத்து செட் இன்டர்செக்ஷன் ஆப்ரேஷன் பற்றி பார்ப்போம் இதுவும் யூனியன் மாதிரி தான் ரெண்டு ரிலேஷன்லேயும் இருக்க கவர்மெண்ட் ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி தான் செட் இன்டர்செக்ஷன் ஆப்ரேஷனும் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா யூனியனில் ரெண்டு ரிலேஷனையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு ரிலேஷனாக கொடுக்கும் ஆனால் இன்டர்செக்ஷனில் ரெண்டு ரிலேஷன்லேயும் இருக்க காமன் டப்புள்ஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும் ரெண்டு ரிலேஷன்லேயும் எந்தெந்த வேல்யூஸ்லாம் காமனாக இருக்கோ அந்த வேல்யூஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ண யூஸ் ஆகிறது தான் செட் இன்டர்செக்ஷன் இதுக்கு என்ன நோட்டேஷன்னா ஆர் இன்டர்செக்ஷன் எஸ் இங்கே ஆர் அண்ட் எஸ் அப்படின்றது ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் நடுவில் இருக்கிறது இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இதுக்கும் போன தடவை எடுத்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இதுக்கும் போன தடவை மாதிரி காமனாக இருக்க காலம் யூஸ் பண்ணி இன்டர்செக்ஷன் அப்ளை பண்ணோம்னா ரெண்டு டேபிள்லேயும் இருக்க காமன் வேல்யூஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும் அதுக்கு கொரி எப்படி இருக்குன்னா பை கஸ்டமர் நேம் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே பாரோ இன்டர்செக்ஷன் பை கஸ்டமர் நேம் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே டெபாசிட்டர் இப்போது அவுட்புட்டில் ஸ்மித் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு ரோஸ் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகியிருக்கும் இந்த ரெண்டு ரோஸ் தான் ரெண்டு டேபிளில் இருக்க அந்த காலம்ஸில் காமனாக இருக்க வேல்யூஸ் இப்படி காமனாக இருக்க வேல்யூஸை கொடுக்கறது தான் செட் இன்டர்செக்ஷன் அடுத்து செட் டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் செட் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது நார்மல் சப்ராக்ஷன் மாதிரி தான் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேபிளில் ஏபிசி அப்படின்னு த்ரீ டேபிள்ஸ
இதுக்கு குறை எப்படி இருக்குன்னா பை கஸ்டமர் நேம் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள பாரோ மைனஸ் பை கஸ்டமர் நேம் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள டெபாசிட்டர் இப்போ அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னா டெபாசிட்டர் டேபிளில் இருக்க காலம்ஸ் பாரோவர் டேபிளில் இருந்தால் அதை மைனஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் இருக்க ரோஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்படி தான் அவுட் புட் இருக்கும் ஸோ உங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் டெபாசிட்டர் டேபிளில் இருக்க காலம்ஸோட வேல்யூஸ் பாரோவர் டேபிளில் இருந்தால் அதை மைனஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் இருக்க ரோஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்படி தான் அவுட் புட் இருக்கும் இது தான் செட் டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்து கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பற்றி பார்ப்போம் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது ரெண்டு ரிலேஷனையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் எக்ஸாம்பிள் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் மாதிரி தான் இந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்டும் அதாவது ஒரு டூ கிராஸ் மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு டூ இப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி தான் கார்டேஷன் ப்ராடக்ட்டும் டேபிள் ஒன்ல இருக்க டப்புள்ஸை டேபிள் டூல இருக்க டப்புள்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணும் இதுதான் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் இதை எப்படி டினோட் பண்ணணும்னா இ கிராஸ் டி இங்கே இ அண்ட் டி ரெண்டுமே ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் நடுவில் இருக்க கிராஸ் சிம்பிள் தான் கார்டிஷன் ப்ராடக்டாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு டேபிளுக்கும் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணா எம்ப்ளாயி டேபிள் இருக்க ஒவ்வொரு ரோவும் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள் இருக்க ஒவ்வொரு ரோ கூட மேட்ச் ஆகும் இப்படி தான் ப்ராடக்ட் ஆகியிருக்கும் அதாவது எம்ப்ளாயில் இருக்க எம்ப்ளாயி ஐடியையும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் நம்பரையும் பாருங்கள் எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு அண்ட் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிளில் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஏபிசி அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணி அவுட்புட்டில் என்ன ஆகியிருக்குன்னா ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன் வந்துட்டு டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஏபிசி அப்படின்னு த்ரீ ரோஸ் கூட மெர்ஜ் ஆகியிருக்கு அதாவது எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஏ எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் பி எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் சி அதே மாதிரி தான் எம்ப்ளாயி ஐடி டூ அண்ட் த்ரீ இப்போ பார்த்த மாதிரி அந்த டேபிள் கூட மல்டிப்ளை ஆகியிருக்கும் இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயில் இருக்க ரோஸும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க ரோஸ் எல்லா ரோஸ் கூடவும் மேட்ச் ஆகி அதாவது ப்ராடக்ட் ஆகி வந்ததுன்னா அதுதான் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் அடுத்து ரீநேம் ஆப்ரேஷன் பற்றி பார்ப்போம் ரீநேம் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி டேபிளில் இருக்க காலம் சரி ரீனேம் பண்ணலாம் அண்ட் டேபிளோட நேமையும் ரீநேம் பண்ணலாம் ரீநேம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா ரோ சப்ஸ்கிரிப்ட்ல எக்ஸ் அண்ட் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள ரிலேஷன் ரோ அப்படின்றது ரீநேம் பண்ண யூஸ் பண்ணுற ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு அதுல ரெண்டு காலம்ஸ் அந்த காலம்ஸோட நேம் நேம் ஒன் நேம் டூ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த ரெண்டு காலம்ஸையும் ஏ பி அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணணும் இதுக்கு என்ன கோரினா ரோ பிராக்கெட்ஸ்குள்ள ஏ கமா பி அண்ட் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள டிபார்ட்மெண்ட் இங்க ரோ அப்படிங்கிறது ரீநேம் யூஸ் பண்ற சிம்பிள் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட்ல ஏ கமா பி அப்படின்றது நம்ம ரீநேம் பண்ற காலம்ஸோட நேம் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றது ரிலேஷனோட நேம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இங்க ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு அண்ட் அதுல த்ரீ அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு இங்க ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற டேபிளோட நேம ப்ரோ அப்படின்னும் அண்ட் அதோட த்ரீ ஆட்ரிபியூட்ஸ் பி கியூ ஆர் அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணணும் எதுக்கு என்ன கோரினா ரோ ப்ரோ அண்ட் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள பி கமா கியூ கமா ஆர் அண்ட் இன்னொரு பிராக்கெட்ஸ்குள்ள ப்ராஜெக்ட் இங்க ப்ரோ அப்படின்றது அந்த டேபிளுக்கு கொடுக்குற நியூ நேம் அண்ட் பி கியூ ஆர் அப்படின்றது அந்த டேபிள்ல இருக்க காலம்ஸ்க்கு நம்ம ரீநேம் பண்ண போற நேம் அண்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ள ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது டேபிளோட நேம் நம்ம கொடுக்க போற ரிலேஷனோட நேம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு இதுல ஏ பி சி அப்படின்னு த்ரீ காலம்ஸ் இருக்கு இப்போ இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸை மட்டும் ரீனம் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன கோரினா ரோ பிராக்கெட்ஸ்குள்ள பி கமா பி கமா சி அண்ட் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள ஸ்டூடெண்ட் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் காலமுக்கு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆட்ரிபியூட்டுக்கு தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் மற்ற ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கு அதே நேமே கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸை மட்டும் ரீனம் பண்ணியிருக்கோம் இது தான் ரீனேம் ஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ரிலேஷன் ஆஜிபரா பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அண்ட் ஃபர் அந்த டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோட வீடியோ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா சிஎஸ்எல் சேனல்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பில்லை கன்ஃபிளெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்த டாபிக்லேருந்து அடுத்த வீடியோஸில் பார்ப